நேயர்களே மலங்கரை அறிவினம் தொடர்வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் என்று லாரன்ஸ்மார் எப்ரைம் ஆண்டகி அவர்கள் இளம் குருமட அதிபராக இருந்தபோது எவ்வாறு பணியாற்றினார் என்னென்ன செய்தார் என்பதை பற்றி தான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் தந்தை லாரன்ஸ் சகோதரர்களுடன் மிகவும் அன்புடனும் அக்கறையுடனும் நடந்து கொண்டார் குருத்துவ வாழ்வுக்கு தேவையான ஆன்மீக அடித்தளத்தை சகோதரர்கள் இளம் குருமடத்தில் தந்தை லாரன்ஸின் பயிற்சியில் பெற்று கொண்டார்கள் தந்தை லாரன்ஸ் ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக திகழ்ந்தார் குருமடத்தில் லத்தீன் மொழி பயிற்றுவித்தது அவர்தான் வாரத்தின் ஒரு நாள் உல்லாச வேளையில் லத்தீன் மொழியில் தான் பேச வேண்டும் என்று தந்தை லாரன்ஸ் சட்டம் வைத்திருந்தார் இரண்டாம் ஆண்டு சகோதரர் ஒருவர் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருந்த போது அவரது இடது கால் முறிந்தது குணமாக மூன்று மாதங்கள் தேவைப்பட்டன அப்போது தந்தை லாரன்ஸ் அவருக்கு தனிப்பட்ட உதவிகளை செய்து கொடுத்தார் மேலும் வகுப்புகளை இழக்காமல் இருக்க வகுப்பறையின் அருகிலுள்ள அறையில் அவரை படுக்க ஏற்பாடு செய்தார் எனவே பாடங்களை முறைப்படி கேட்க அவருக்கு முடிந்தது குருமடத்தின் சட்டங்களை சரியாக கடைபிடிக்க வைப்பதில் தந்தை லாரன்ஸ் கண்டிப்புடன் இருந்தார் மீறியவர்கள் மீது தண்டனை கொடுக்கும் அதிபராகவும் விளங்கினார் தேவசியா என்பவர் திருவனந்தபுரம் நகரத்தின் வியாபார மையமான சாலையில் மாடன் கோவில் கட்டி வழிபாடு நடத்தி வந்தார் பிறப்பால் இவர் கிறிஸ்தவர் ஆனால் இவர் இந்து கோயில் கட்டி பூசாயாக செயல்பட்டு வருவதை தந்தை லாரன்ஸ் ஆய்ந்தார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆள் அனுப்பி தேவசியாவை வரவழைத்தார் தந்தை லாரன்ஸ் தேவசியாவை கட்டி அணைத்து இந்து கோயிலை யாருக்காவது கொடுத்துவிட்டு ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்றார் உடனே தேவசியா ஊர் மக்கள் அனைவரையும் கூட்டினார் அவர் அவர்களிடம் நான் கெட்டிய இந்த கோயிலை நீங்கள் எடுத்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார் அதற்கு அவர்கள் நீங்கள் கெட்டிய கோயிலை நீங்களே ஏதாவது செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார்கள் பிரச்சனை ஆரம்பமானது இந்துக்கள் கோயிலை தாழிட்டு பூட்டினார்கள் தேவசியாவும் துணைவரும் அவரே கெட்டிய கோயிலை இடிக்கவும் முன் நின்ற செண்பக மரத்தை வேரோடு பிடுங்கவும் செய்தனர் இந்துக்கள் கோயிலை இடித்ததற்காக பிரச்சனை செய்தனர் சில நாட்களுக்கு பின் அந்த இடத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவ ஆலயம் கட்டப்பட்டது சார்லி என்ற சிறுவனை ஆலயத்தின் உபதேசியராக நியமித்தனர் அவன் இந்துக்களுடன் சேர்ந்து ஆலயத்தை தாழிட்டு பூட்டினான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தந்தை லாரன்ஸும் தந்தை மத்தாயும் சேர்ந்து திருப்பலியாற்ற வந்தபோது ஆலயம் பூட்டப்பட்டிருந்தது அப் தேவசியா ஆலயத்தின் பூட்டை உடைத்து தந்தையர்கள் திருப்பலியாற்ற உதவினார் தந்தை லாரன்ஸ் சாலையில் முன்னூற்றி அறுபது பேருக்கு திருமொழிக்கு கொடுத்தார் இதை அறிந்து இந்துக்கள் மீண்டும் பிரச்சனை செய்தனர் எனவே தந்தை லாரன்ஸ் ஆலயத்தை கரிமடம் காலனியிலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு மாற்றலாம் என்றார் எனவே சாலையில் இடம் வாங்கினார் காம்பவுண்ட் கெட்ட தந்தை லாரன்ஸ் தேவசியாவை ஏற்படுத்தினார் தேவசியா வேலையை ஆரம்பித்தார் முஸ்லீம்கள் ஆயுதங்களுடன் வந்து எதிர்த்தனர் வேலை நிறுத்தப்பட்டது முஸ்லீம்கள் ஆர்லய குருசடியில் இருந்த மாதா சொருபத்தை அடித்து உடைத்தனர் உடைத்தவன் குடும்பமும் அவனும் அழிந்து போனார்கள் தந்தை லாரன்ஸ் மூன்றாம் தர குருக்களை உருவாக்க விரும்பவில்லை எல்லா துறைகளிலும் குருமானவர்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் எல்லா எல்லா கலைகளையும் கற்றெடுக்க வேண்டும் பிறருக்கு முன் ஏமாற்றப்படக்கூடாது ஒவ்வொருவரின் திருமைகளையும் வளர்க்க வேண்டும் என்று தந்தை லாரன்ஸ் எடுத்து கூறிக்கொண்டே இருப்பார் சகோதரர்களின் உடல் நலம் மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு நல்ல உணவு வழங்கப்பட்டது உல்லாச வேடையில் தந்தை லாரன்ஸும் அவர்களோடு உல்லாசமாக இருந்து சிரிக்க வைப்பதும் சிரிப்பூட்டதும் வழக்கமாக இருந்தது தந்தை லாரன்ஸ் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் போது குறிப்பாக புதிய மொழி கற்றுக் கொடுக்கும் போது வாசி எழுது பேசு என்ற தாரக மந்திரத்தை பின்பற்ற சொல்லுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தந்தை லாரன்ஸ் அதிபராக இருந்தபோது குருமடத்தில் உள்ளவர்கள் காலரா தடுப்பூசி போட்டனர் அன்று முப்பத்தி ரெண்டு சகோதரர்கள் இருந்தார்கள் தந்தை லாரன்ஸ் இந்த தடுப்பூசி போட்டார் அன்று இரவு தடுப்பூசியின் பாதிப்பால் சகோதரர்கள் தளர்ந்து விழுந்தனர் அப்போது தந்தை லாரன்ஸ் தனது வேதனை மறந்து சகோதரர்களை பராமரித்தார் தந்தை லாரன்ஸ் குரு மாணவர்களை தன் சொந்த பிள்ளைகள் என கருதி அவர்களை பராமரித்தார் தந்தை லாரன்ஸ் தொடர்ச்சியாக பனிரெண்டு மணி நேரம் நட் ஆராதனை நடத்தும் முறையை குருமடத்தில் ஏற்படுத்தினார் இது ஆடம்பரமாகவும் பக்தியுடனும் நடத்தப்பட்டது நிறத்தின் அடிப்படையில் ஏளனம் செய்யும் போது படைத்த இறைவனையே ஏளனம் செய்கின்றோம் என்றும் நிறத்தின் அடிப்படையில் ஏளனம் செய்யக்கூடாது என்றும் தந்தை லாரன்ஸ் எடுத்து கூறினார் இன நிற வேறுபாடுகளை இளம் உள்ளங்களிலிருந்து அன்றே தந்தை லாரன்ஸ் அகற்றினார் தந்தை லாரன்ஸ் இசை திறன் பெற்றவராக திகழ்ந்தார் மலங்கரை கத்தோலிக்க திருப்பலியின் பாடல்களுக்கு தந்தை லாரன்ஸ் தன் முதன் முதலாக மியூசிக் நோட்டேஷன்ஸ் கொடுத்தார் தந்தை லாரன்ஸ் புதிதாக கட்டப்பட்ட பட்டம் பேராலயத்தின் அர்ச்சி புழா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் நடைபெற்றது ஆலய அர்ச்சிப்பு திருச்சடங்குகளும் திருப்பலியின் பாடல்களை பாடுவதற்காக ஒரு பாடல் குழுவை தயாரித்து அதற்கு தந்தை லாரன்ஸ் தலைமை தாங்கினார் 
தந்தை லாரன்ஸ் சகோதரர்களுடன் நாம் எங்கு சென்றாலும் அவர்களோடு அவர்களில் ஒருவராக வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அங்கு மாற்று சிந்தனைக்கு இடம் கிடையாது என்று கூறுவார் தந்தை லாரன்ஸ் இறையழைத்தலுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வழங்கினார் இறையழைத்தல் பெற்ற சகோதர சகோதரிகளை அவர் மதித்தார் வாழ்க்கையில் இறையழைத்தலுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் இவ்வாறு சிறப்பாக தந்தை லாரன்ஸ் இளங்குருமட் அதிபராக சிறந்து விளங்கினார் Thank you.